Hola. A ver, mis amores, ya llegamos. Aquí estamos. Creo que me escucho. Sí, allá. Bueno, chicos, aquí estamos súper puntualitos. Dijimos que a las 5. Y este, nada, ya son las 5. 5 y 2. Súper puntualitos. Cuéntenme cómo están, qué bonito estar nuevamente con ustedes aquí a través de este en vivo. Me encanta compartir con ustedes de esta manera porque siento que eh, los tengo más cerquita y puedo leerlos, podemos interactuar. A ver, vamos a ver, comenzar a leer. Eh, dice, hola, bella mariposa. <risa> wow, si te escuchas. Hola, Laura, buenas tardes. Buenas tardes, mis amores, los quiero mucho. Hola, hermosa Laura, un gusto estar en tu en vivo. Saludos desde Perú. Besos para mi hermosa Perú, mi hermoso Perú. Un país muy bonito. Estuve por allá hace un tiempo, creo que ya les había comentado en el en vivo anterior. Conocí una de las maravillas del mundo. Súper bonito. Aquí dicen que para cuando el OnlyFans, este, Lumi, Lumi Cocina. Baby, por ahí tenemos una página web que es un poquito más eh, personalizada. Ahí abajito se los voy a estar escribiendo para que vayan si quieren. Es www eh, Laura model pro y creo que aquí abajito, aquí abajito en el en vivo está, justo en la pantallita, para que vayan y vean y chequen todas mis fotitos, mi revista mensual que hago con mucho amor para ustedes. Este, hola desde Mallorca, por allá dicen saludos desde Costa Rica, que me están viendo desde Alemania. Este, wow, estamos muy internacional el día de hoy. <risa> Tú eres una maravilla del mundo tan bello. Muchísimas gracias. Mira, por aquí dicen que Brasil me ama. Dios mío. Yo también amo a Brasil y a los brasileros. A ver, ¿qué dice por acá? Este, Saludos desde Brasil, otra persona. Excelente. Las voy a revisar. Ah, mira, por aquí están diciendo que se van a meter. Si vayan y suscríbanse. Este, A ver, dice Laura... Eh, Felicitaciones por tu profesionalismo desde Manizales, Colombia. Besos a todas las personas que me están viendo desde Colombia, específicamente desde Manizales. Eh, saludos hermosa desde San Diego. Ay, qué lindo, desde San Diego también. Fui, fui hace como tres añitos a San Diego. Tengo que regresar, está muy cerca aquí de México. A ver, en España te amamos. Ay, tan linda, muchísimas gracias. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Soy tu fan. Un gusto conocerte ahora en vivo desde Brasil. Me escribe Vanderson Rodríguez. Besos, mi amor. Muchísimas gracias. Eh, dice Laura, eres una persona ejemplar y hermosa. Eso lo dice Raúl Escalante. Gracias, mi amor. Un beso. Laura, mándame un saludo. Walter Miguel. Está subiendo muy rápido. Me perdí. Walter Miguel Rivera Segura. Besos, mi vida. Espero que estés muy bien. Gracias por estar en sintonía conmigo ahorita. Mira, por ahí les estoy dejando este escrito. El link de mi página web para que vayan y visiten. A ver qué dice por aquí. Hay contenido gratis y contenido eh, para suscripción. Entonces, bueno, ahí van este, para que chequen. A ver qué dice. Laura, Perú te ama. Ay, qué linda. Yo amo Perú, amo Perú. Me encanta. Quisiera volver otra vez, fui con, con mi familia, con mi mamá, con mi tío, eh, bueno, ellos vivían allá. Y fui con mi mamá y con mi beba hasta Perú y estuvimos eh, como alrededor de unos 15 días y bueno, conocimos a Machu Picchu, que me encantó, quedé fascinada, pero eso sí, no pude caminarlo completo porque la verdad que es bastante tedioso con una bebé en brazos y caminar todo eso. Y eran subidas, bajadas, piedritas, bueno, mejor dicho. A ver, por aquí dicen saludos de Argentina. Saludos a toda mi gente de Argentina, a todos los que, están, los que se encuentran allá. Besos, bendiciones desde Francia. Mira, hay una persona escribiéndome de Francia. Es este, uno de mis países favoritos en el mundo. Saludos de Nueva York. ¡Ay, se me fue! Lo estaba leyendo y se pasó. Ok. 
arriba. A ver, aquí, ajá, estamos ahí. Saludos desde Nueva York, no me pierdo tu video, eres una mujer súper bella. Gracias, eh, José Mariano. José Mariano, sí. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí en sintonía conmigo, por ver todos mis videos. Ahorita ya estamos preparando un, contenido, un contenido nuevo que quiero llevarle a cada uno de ustedes. Es algo que, que me encanta hacer, que pues tengo este, varios conocimientos sobre esto. Entonces, he estado grabando algunos videitos y quiero compartirlo con todos ustedes. Aparte que pues unas rutinitas eh, de bellezas que tengo, también se los quiero hacer llegar y todo eso. A ver, por aquí me preguntan que dónde soy. Yo soy venezolana, pero ya tengo aproximadamente ocho o un poquito más eh, años viviendo en México. Aquí dice, hola, hermosa, te admiro mucho. Muchísimas gracias, qué lindos. Dicen saludos y besos preciosos. Muchísimas gracias también. Este, me preguntan por aquí si conozco a Alicia Machado. La verdad, no. <risa> no tengo, obviamente sí sé quién es porque ella fue una reina universal y es venezolana, ya ganó el mismo universo y es una, una figura venezolana muy polémica y obviamente aquí el venezolano no conoce a Alicia Machado, pero personalmente nunca la he visto, la verdad. A ver, dicen, mándame besos, Jesús, besos. Eh, ¿Cuántos años tengo y si estoy casada? No, nunca me he casado, todavía sueño con casarme, creo que estoy a tiempo. ¿Qué tú dices, Ale? Ya se me fue el tren. ¿Estoy a tiempo? No, 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 todavía 20 años. <risa> ¿Qué dice Ale? Que tengo todavía 20 años para poder casarme, así que bueno, ahí, ahí aquí estoy esperando mi anillo. <risa> ¿Quién se postula a darme un anillo? <risa> Ay, por ahí sí, sí quisiera casarme, la verdad. Eh, no he tenido la oportunidad, no se ha presentado este, como que la, la pareja para realizarla, pero bueno, esperemos que en un futuro, a ver si eso ocurre y si no, pues bueno, veré casada y realizada mi hija. <ríe> a ver qué dice. Eres hermosa, soy, soy tu suscriptor de Rusia. ¡Wow! ¡Rusia! <ríe> Quiero ir a Rusia. Dios mío, yo quiero ir a todas partes. A todos lados quiero ir yo, de verdad, en serio. A ver qué dicen por allá. Mándame un beso. Armando Girón, besos para ti, mi amor. A ver, abrazos, Laura, abrazos para ti. <ríe> mira, por aquí me están preguntando. Ay, mira, aquí está Kira of the Sky. <ríe> Ella siempre está... Bueno, mi meta a futuro es que hoy... Hello. ¿Me escuchan? La cámara se frizó. Se paró. Listo, volvimos. La cámara como que había tenido algunas fallas técnicas ahí, pero ya estamos aquí. <risa> Seguimos. Había quedado una pregunta este, en el aire que me decían que cuál era mi meta a futuro. Pues yo creo que eh, hablando básicamente en lo que estamos ahorita, que es mi canal, hacerlo crecer es, bueno, pues de una manera que llegue a cada huequito del mundo, cada rincón del mundo, obviamente, este, también este, construir un futuro yo misma, ¿verdad? Para eh, darle lo mejor de, mira como por ahí me están diciendo que soy ciudadana del mundo, <risa> para darle todo lo que mi beba se merece eh, y pues obviamente otros proyectos que tengo en la cabeza que quiero que se me, se me den, pero bueno, poco a poco les voy a ir conversando referente a eso, a ver. Eh, ¿Cuántos venezolanos hay en la Ciudad de México? La verdad, desconozco, Muchísimo. pero hay infinidad de venezolanos aquí, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Entonces, este, bueno, en cada lugar, cada huequito donde yo he ido, siempre me encuentro un venezolano y para mí es muy bonito escuchar mi acento. Se me están subiendo muy rápido. 
A ver, arribita que no leo qué dice. Dice, Laura, gracias por este live. Me has alegrado el día con tu hermosa vibra y tu contenido fascinante. Que me fascina. Besos, guapa. Besos, guapo. <risa> un saludo. Arriba, que decía? Eh, un saludo desde Barcelona. Wow, quiero ir a Barcelona. Por allá tengo familia. A ver qué dice. Eh, ta, ta, ta. Si fuera... México. Ajá. Hola, Lau. Laura. Miguel Amayo siempre te saluda. Laura, mándame un saludo, por favor. Miguel Amayo. Hola, Miguel Amayo. Te mando un beso, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía conmigo, por estar pendiente de mis videos, por siempre dejarme comentarios bonitos. Los leo, ya los voy ubicando a cada uno de ustedes. Somos como una familia, porque siempre estoy en constante revisión de los mensajitos que ustedes me dejen. ¿Celebraste la independencia en México? Por supuesto que la celebré, pues ya yo me siento una de ustedes. Claro que la celebré. Aparte que pues mi hija es mexicana, así que pues tengo que hacerlo. Aquí como siempre apoyándote. Muchísimas gracias, Armando. A ver, a ver, a ver, a ver. Así es. Por aquí dicen desde Ecuador, activo con tanta belleza. Muchísimas gracias. Hasta también los temblores de la ciudad. <ríe> Lo que pasa es que la cámara está justo ah, donde están los, los comentarios. Lau, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños ya se aproxima. Es el 10 de noviembre, cumpleañito, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Besos desde Río de Janeiro. Besos. <ríe> Hola, Laura. Hola. Mi amor, se están metiendo personas nuevas, así que pues nada, chicos. Lo que quieran preguntarme, aquí estoy hecha ojos para leerlos. Sí, vamos a hacer unos para hablar con ustedes. Y pues nada, por ahí estamos pensando en, mira, justo acaba de ir a preguntar que cuando hacemos otro concurso, creo que vamos a estar eh, rifando hoy una suscripción para mi página web, ¿verdad? Y una, eh, digamos, como transmisión en vivo también para que vean cómo yo grabo cada trayón. O sea, una y una. Los ganadores no pueden ser las mismas personas, así que, bueno, van a haber dos ganadores el día de hoy, ¿verdad? Uh -huh. Hermosa como siempre. Gracias, mi vida. Costa Rica, te amamos. Qué, qué rico Costa Rica. <risa> <risa> Hermosísima, te adora José Sojo. Mi vida, te mando muchos besos. Están llegando personas por aquí que quiero mucho. A ver. Eres chilanga, dice. Sí, soy chilanga. <risa> si hubiese sido mexicana, les aseguro que ha sido chilanca. <risa> Laura, te quiero. Yo también los quiero y los amo. <risa> Cuando vienes a Bogotá. Mi amor, todavía no tengo este, como fecha para ir ni nada pensado. Creo que voy a estar primero en Venezuela y en otras partes del mundo, pero bueno. Por ahí vamos viendo porque ahorita hay bastante trabajito y, y hay que aprovecharlo. Porque si fuese por mí ya yo estuviese, bueno, pues, bien lejos. Porque ya llegó mi pasaporte. Para los que no saben, en Venezuela es un poquito complicado todo el tema para sacar estos pasaportes porque no hay material para realizarlos. Pero esperé durante más de siete meses mi pasaporte. Ya lo tengo en las manos, gracias Dios. Entonces ya puedo salir, por eso es que tenía eh, varios meses sin poder ir a ningún lugar, entonces nada, este, voy, a, voy a salir dentro de poco, lo que pasa es que el trabajo me tiene medio frenada porque si me voy en esta temporada, que es una temporada buena, entonces voy a perder también este, oportunidades de trabajo, entonces por eso estamos así como que salimos o no salimos. Este, Laura, mándame un beso para mí, Dana Méndez, un beso mi vida. A ver, dice Laura, te llamaría hermosa, pero eres mucho más que hermosa porque tu belleza es indescriptible e incomparable. ¡Hola, oh, la! <risa> Abajo dice, bien, ¿será que si sí voy a París? 
Uh, la, la. <risa> bueno, mi vida, esperemos que antes que, uh, que culmine el año, eso es uno de los regalos de cumpleaños que, que me voy a dar antes que culmine, pues voy a ir a París, voy a conocer a París este año. Y algunos otros sitios por ahí. <risa> Pero bueno, a ver qué dicen. Deberías de... Ay, me mareé. Se me fue, se me fue. ¿Cuál? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué comiste el día de la independencia? Comí tacos. <risa> Comí tacos, sopa azteca. Yo no sé qué tradiciones tengan ustedes por acá porque la verdad no he pasado jamás eh, durante ocho años un día de la independencia con ningún mexicano. Lo que yo hago es siempre ir como al centro, al Zócalo, que es donde eh, lanzan fuegos artificiales, tienen shows súper bonitos, siempre habla como el presidente y todo aquello, y he tenido la oportunidad de ir y ya. A ver, dice, deberías de venir a San Diego. Otra vez, Laura, pues fíjate que sí, fui hace como cuatro años atrás, tres años, no recuerdo con esa actitud, pero estuve por allá, visité, estuve en unos juegos de béisbol, amo el béisbol, y bueno, este, en Venezuela se ve mucho el béisbol, la verdad. Si yo hubiese sido hombre, hubiese sido jugador de béisbol. <risa> este, pero tengo que ir otra vez, se los prometo, voy a, bueno, quiero pasear, quiero visitar, quiero viajar, quiero conocer cada rinconcito del mundo. Ya San Diego tengo la oportunidad de ver, pero bueno, de, de haber ido, perdón. Lau, la próxima temporada de NASCAR sería, seguirás trabajando con Alessandro. Me gustaría conocerte en persona y ver lo tan bella que eres y tomarme una foto contigo. Como hermoso recuerdo, besos, guapa. Bueno, yo les quiero platicar algo, ¿saben? Que cada vez que voy a trabajar, en la NASCAR, siempre me consigo personitas que están conectados conmigo desde YouTube y me han pedido muchas, 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 muchas fotos. Y es muy bonito, es muy gratificante porque siempre me dicen, ¡ay, lau, lau, lau! Una vez me pasó, les voy a contar esta anécdota, estaba trabajando así porque trabajo con este, eh, una escudería que se llama Lesan. ¿Listo? Ya. Oh. <risa> bueno, este, como les estaba diciendo, sí trabajo en carreras de NASCAR. Y este, siempre he tenido la oportunidad de que cada vez que viajo a algunos sitios fuera de, de Ciudad de México, por ejemplo, la vez pasada estuve en... Ay, no me acuerdo. Pero bueno, hemos ido a Querétaro. Hemos ido a muchos lugares. Entonces, siempre como que las personas se me acercan y me dicen como que, este lado, una foto, no sé qué. Ay, ¿qué haces por acá? Bueno, me sorprendió verte. Hace poco, hace eh, como cuatro fines de semana atrás, hay un chico que llega y se acerca y yo estoy pensando que es una de las personas que, que trabaja conmigo. Y comenzó a pegarme y grito, Laura, Laura. A través de una, o sea, porque nosotros nos tenían como detrás de donde estaban los carros, como en el lugar de ahí, de, de, de Alessandro, pues donde están los pilotos y todo aquello. Entonces comenzó a pegarme y grito, eh, Laura, Laura. Y yo, Dios mío, ¿será que estoy haciendo algo malo? Es uno de los jefes para regañarme, ¿qué estoy haciendo? Yo lo que estaba era grabando TikTok. <risa> y llegué y yo dije, Dios, me asusté, como que, ay, Dios mío, llego y me acerco. Y me dice, ¿será que puedo pasar? ¿Puedo pasar? Yo te conozco, yo te sigo de, de tu canal de YouTube. Mira, no sé si llegue a ver esto eh, la persona, pero si llega a ver, por favor, que me diga que es él. <risa> Me dice, yo te sigo, yo te amo. Y me dio aquel abrazo, hasta me cargó, una foto contigo. Y yo, claro que sí, mi vida, vamos por la foto, me asustaste. Fue, pero bueno, no me acuerdo porque no, creo que no me lo dijo. Solamente me dijo que me seguía. Yo le dije, ¿de dónde? Porque me da curiosidad, porque pues también tengo seguidores en Instagram. Entonces quería saber si era de allá, era de aquí, no sé. Entonces me dice, no, de YouTube veo todos tus videos, me encanta, estoy suscrito, una foto, no sé qué. Y yo, bueno, chévere. 
este, muy lindo encontrármelos, muy lindo que me muestren su cariño en la calle, los quiero muchísimo. Siempre que lo hagan, los voy a retribuir de una manera muy linda, como ustedes siempre son conmigo. Por aquí dicen, saludos, saludos de la empresa cerámica Chero de, Chero de Perú. Perú. Eres una hermosa. <risa> eh, Laura, con solo mirarte y admirar tu belleza en este en vivo, me alegra el día. ¡Ay, qué lindo! <risa> ya se pusieron románticos. <risa> Para diciembre voy a visitar, voy a visitarte a la Ciudad de México, mi amor. Bueno, por aquí los voy a estar esperando. Besos linda. <risa> Tan lindos. Laura, desde Florida te amamos. Qué lindos. <risa> fallas técnicas, sí, fallas técnicas. Disculpen, ¿no? <risa> ¿Cuáles otras ciudades vas a visitar en Francia? Bueno, mira, la verdad, la verdad, la verdad, eh, por lo que yo muero ir eh, en Francia y por lo que sueño conocer es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, porque ya les había comentado en el en vivo anterior, eso es algo que... Es como muy arraigado a mis raíces. Es algo que me acuerda mucho a mi abuela. Entonces, crecí como toda la vida viéndolo, viéndolo, viéndolo. No he tenido la oportunidad de ir porque no he querido, porque posibilidades tengo para ir ahorita mismo si lo quisiera. Pero es que, vuelvo y les repito, eh, ahorita hay una temporada muy fuerte acá en México de trabajos. Aparte que también estoy de lleno con el canal y aparte que también estoy de lleno con lo de la revista. Entonces, es como que si voy, tengo que estacionar el, el trabajo, perder dinero, entonces no conviene. Estoy esperando a que venga una temporada más baja en México para poder ir. No solamente a Francia, quiero estar en España porque la mayoría de mi familia vive en España. Están regaditos por España, Barcelona, Madrid, están en, en Vigo. Bueno, están regados por todos lados. Entonces, allá tengo que ir. Este, a ver, ¿no tuviste problema con tránsito hoy? <risa> no tuve problema con tránsito. No me lo suba, bájamelo, bájamelo, bájamelo. Ok, Chama, que sonrisa más hermosa. ¿De quién la heredas? Bueno, obviamente, este, me parezco mucho a mis padres. A mi mamá saqué todas las curvas de mi cuerpo, <ríe> porque es una mujer muy exuberante, muy exótica. A, eh, a mi papá saqué lo alta y lo delgada, y creo que algunos rasgos de la cara, pero siento que soy como una mezcla muy bonita entre los dos. Creo que hicieron su mejor fusión y creo que, bueno, pues, fue como que, wow. <ríe> ¿Tienes la intención de lanzar tu ropa, tu propia marca de ropa? Bueno, este sí, obviamente. Eh, para los que no sabían, yo registré en Venezuela, yo tengo mi registro de trajes de baño. Lo que pasa es que nunca lo, como que lo llevé a cabo porque todo eso lo había realizado con mi primer novio. Entonces, cuando terminamos, como que todo surgió... ¿Sabes? Como malos entendidos, mejor lo dejamos así. Y pensé yo que pues en alguna oportunidad de la vida, estando yo acá en México, lo iba a poder realizar. Hace unos años atrás, como aproximadamente seis, un amigo, muy amigo mío, una persona que quiero muchísimo, que no se encuentra ahorita en México, pero que va a estar de regreso pronto, me presentó la posibilidad de que nos asociáramos. Entonces, que él iba a colocar el capital para que yo hiciera todo eh, referente a lo de los trajes de baño y que yo me metiera de lleno en eso. Pero como que nunca se concretó. Pero aparte de lo de, lo de, este, de algún traje de baño algo, me encantaría también lanzar una, una línea de chamarras, una línea de ropa. Me encanta la ropa, me encanta este, comprar demasiado. Creo que lo estás bajando muy rápido, se están bajando sí, solo. Bájamelo, bájamelo. Sí, sí, sí. <ríe> súbamelo, súbamelo, súbamelo. Um, no, más abejo porque eso no lo he leído. Quiero leerlos a todos. Este fue el último. Ahí. Ok, entonces sí tengo, la, sí tengo la posibilidad más adelante, cuando ya esté un poquitico este, más constituida, que yo re, esté realizando eh, cosas que para mi futuro tengo en cabecita, yo me voy a dedicar a eso, pero primero, siendo que lo primero tengo algunas cosas en mente y hasta que no las cumpla y no las finiquite, no voy a hacer absolutamente nada. Nada, me voy a estacionar hasta que logre eso, que sé que está a puntito y cuando lo logre, pues ustedes van a saber de qué estoy hablando. Dice Laura, con solo mirarte y admirar tu belleza en este en vivo, has alegrado 
el día. Gracias por existir. Ay, qué bello, los amo. <risa> Dice, ¿has ido a Huatulco? Sí, fui a Huatulco, es precioso. Un agua cristalina, espectacular, el ambiente delicioso. Hermoso, hermoso. Dice, hola Laura, saludos. Mira, aquí me están preguntando, ¿has venido a, agua cal a, a aguas calientes? Bueno, eh, la NASCAR estuvo eh, en aguas calientes la semana pasada. Entonces sí fui, ya conocí. <ríe> Fue la primera vez que tuve la, la oportunidad de ir a aguas calientes. Uh -huh. A ver, dice por aquí abajo, bellísima, gracias mi vida. Hola, hola, ¿quieres ser actriz? ¿Saben qué será el sueño que yo tenía desde pequeña? No me lo bajes, se está bajando solo. No, pero ¿dónde está el peligro? Arriba, arri abajo, sube, 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 sube. O sea, no, 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 no. no. ponerlo en el quiero ser actriz, si vas por ahí, ahí. Ajá, ¿no? exactamente. Okay. Uh, aquí, okay. ok. ¿quieres ser actriz? Toda la vida desde niña... Siempre he admirado mucho a Gaby Espino, ella es una venezolana que ha tenido muchos éxitos en el extranjero, ha protagonizado muchísimas novelas, series, y este, pues nada, yo toda la vida soñé con eso, pero pienso que eh, ahorita, ahorita como que yo me ponga a estudiar como para dedicarme a eso, ya creo que no, pero sí tení, estaba la intención en mí. Dice, la hermosa, tu mamá debe ser repostera para haber creado un bombón como tú. <risa> Tan lindo, dice, tú quédate aquí siempre. Tan lindo, México es tuyo, Laura, y yo los amo, yo no me quiero ir de aquí. <ríe> Al menos que ustedes me lo pidan. <ríe> Saludos desde Cali, Colombia. Besos. Ustedes sabían que la mayoría de mis seguidores en Instagram son colombianos. <ríe> Laura, te amo, yo también te amo. Lau, ¿cuál es el motivo por el que te interesó ser modelo y crear tu canal? Besos, guapa. Bueno, modelo, modelo, eh, toda la vida casi desde pequeña. Mi mamá siempre como que me llevaba a reinados de belleza desde chiquitita, me compraba aquellos disfraces de reina, el, el, ¿cómo es que se llama? Era como un bastón de reina, unas coronas, no sé qué, y desde chiquita siempre estuve como involucrada en este... Eh, como que todo este mundo, me encantó, participar en concursos de belleza, como que siempre me ha gustado a mi mamá también, porque ella también como que me encaminó en esto, ella es como la responsable de todo esto, porque fue como la que me ayudó, la que me, me dijo, me orientó, se lo agradezco mucho, porque este, si no, yo ahorita estuviese de pronto sentada en una, en una computadora, en una oficina, <risa> Y haciendo de pronto algo que no me gustara tanto como esto. Y lo del canal, pues, este como ya conocen, eh, tengo un socio muy lindo que está aquí a mi lado izquierdo, que para ustedes es el derecho, <risa> porque me están viendo al revés. Se le surgió, pues, una idea muy buena que era realizar un canal, que porque, pues, no hacíamos lo que ya veníamos haciendo de toda la vida, este porque no... Este, como que formamos un canal, él tenía como todas las ideas, la base, y yo, bueno, está bien, vamos a ver. Primero lo comenzó con Ari Dugarte, que ustedes la nombran mucho por aquí, la he visto ya como en tres comentarios. <risa> Creo que los relaciona mucho porque como que hacemos lo mismo y pues somos amigas aparte. Entonces, primero comenzó ese proyecto con ella y luego este, yo como que dije, sí les está yendo bien, porque yo antes tenía como mucho miedo, yo he sido como eh, menos aventada, ¿no? Entonces, es como que, bueno, eh, yo creo que sí, me toca a mí, Ale. Y comencé como un año después o año y medio, dos años después que ellos, no sé, la verdad, pero un poco, mucho como más allá. Años. Como dos años exactamente, porque ellos ya tenían tiempo y les estaba yendo súper bien y yo dije, yo quiero también, me uno. <risa> Esa es la historia. Mira, porque quería decir que hola, Ari. No soy Ari. <risa> Este, tiene sus familias en todo el mundo, en todo el mundo, en Ecuador, en Chile, en Perú, este, en España, en, uy, ya ahorita se me fueron, pero en todo el mundo, tengo para, tengo casas para llegar a todos lados del mundo, saludos desde Honduras, felicidades a tus padres, muchísimas gracias, las fallas técnicas pasan desapercibidas en este en vivo porque irradias belleza total, y transmites muy buenas vibras. Muchísimas gracias, mi amor. <risa> Marca de lencería será mejor. Laura Lingerie. Wow, Laura Lingerie. <risa> 
pues podríamos pensar, obviamente, si quiero, si quiero, si quiero realizar a, alguna marca, todavía no sé qué es, este, accesorios no creo, no lo haría jamás, porque soy alérgica a todo lo que no sea de oro. Si yo me coloco hoy un, un eh, no sé, cualquier cosa, hasta las, esto de los pantalones, si me pega directamente con la piel, soy súper alérgica a todo lo que no sea oro. Entonces, bueno, imagínense. No puedo hacer nada accesorios, porque si no serían accesorios muy costosos, pues tendría que ser todo de, de oro. <risa> a ver qué dice aquí. Dice, ¿qué opinas de la gente que se va a Estados Unidos, en particular de Yulimar, la chica que viajó con su bebé con discapacidad? Mira, yo amo a esa mujer. Amo a esa mujer porque ella es, bueno, la digna representante de la mujer venezolana chapalante, de la mujer venezolana buena madre, de la que no tiene este, fronteras, de la que no tiene barreras, de la que lucha con sus hijos. Esa mujer caminó durante meses, días, semanas, pasando necesidades por un... un por una selva llamada Darien, que ahorita está como que muy este, eh, sonando, porque pues todos los venezolanos han estado como cruzándose por allí y viajando de países en países durante meses. Y ella lo hizo no sola, sino con su hijo todo el tiempo en la cintura y ella viajó solita. Y para mí ella es una chica demasiado... Vamos a obviar cómo, cómo sea su comportamiento, vamos a obviar el, el hecho de que pues no sé, que era bailar en, en, en cada esquina de Nueva York, que quiera gritar, que quiera... Yo voy a hablar es de, de lo, lo aguerrida que fue, de lo que logró para poder sacar a su hijo adelante, porque pues yo también soy mamá y haría mil veces eso si es necesario para cambiarle el futuro a mi hija. Y pues nada, un aplauso para Yulimar. ¿Qué cosas quisiste hacer cuando fuiste niña y no pudiste? No pudiste. ¿Y por qué? Bueno, por ejemplo, eh, ser actriz, lo que pasa es que tampoco, eh, hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco ocupa, entonces es como que no puedo estar en todos lados. O yo me dedicaba a estudiar, a mi modelaje y a mis cosas personales, o hacía de todo, no podía. Entonces era como que, bueno, eh, o eres actriz o eres modelo, no puedes estar en todo al mismo tiempo, o dedícate a tus cosas. Yo estuve en muchos concursos de belleza y esos concursos de belleza me llevaron años, me llevaron dedicación, todo eso, pero bueno. A ver, dice por aquí, ven a Colombia, aquí te queremos, ya yo he ido, me he quedado por allá mucho tiempo, los quiero, los amo, los colombianos son como los venezolanos para mí. Eso está muy bueno, mira, no entiendo una palabra de lo que dices, pero es un placer mirarte. Saludos de República Checa. A ver, por aquí dicen eh, que me saludan en italiano. Salute, in italiano. Ciao. Estos no son los boludos. No es... Sí, no, esto es, esto es argentino, boludo. Dice... No entiendo ni una palabra de lo que dices, pero es un placer mirarte. Saludos de República Checa. ¿Por qué no juega softball? Ay, no, imagínense usted. Yo no tengo resistencia ni para correr dos minutos en la caminadora. <risa> Dile, solo quiero verte sonreír. Estoy en Portugal ahora y tengo que dormir. No puedo, no puedo darte las gracias ahora. Daré más tarde. Ok, mi vida. ¿Qué opinas de la actriz que criticó a la chica que hizo el video en Nueva York? Ay, bueno, es que la gente está como demasiado sensible y están como muy afectados por lo que hace la gente. Si ella es feliz gritando que ella es una marginal, déjenla ser marginal felizmente ya. Si tú sientes que a ti un, unas ciertas personas no te representan, no son los que tú eres, a silencio no los ve, a silencio los mutea, los ya. O sea, ¿por qué...? ¿Por qué yo digo, por qué se, se afectan tanto por lo que hacen los demás? ¿Por qué se dejan, este, como que, no sé, llenar de malas vibras? Si para ti eso no es, échalo a un lado, no lo veas, omítelo. Ya, no pasa nada. Dice, ¿has hecho modelajes en deportes? Mm, estuve en Fox Sports 
¿Sirve eso? <risa> Conducí algunos programas de Fox Sports. Me encantaba. Ay, amo, amo el deporte. Lo amo, lo amo, amo todo. Todo lo que tenga que ver con deporte. <risa> Me hiciste el día, Laura, tan lindo. Muchísimas sí, gracias. No hablo español, dice Amir. Ay. <risa> Hola desde México. Estamos muy cerca entonces. Gaby Espino es un bombón. Por supuesto que sí. Esa mujer es un bombón. Me alegraste el día con tu belleza. México te ama. Hola, Lau. Has visitado Argentina. No he tenido la oportunidad. De... Ay, qué, sí, qué pacho. <ríe> Se me van los comentarios y me quedo leyendo sola. ¿Dónde? Aquí. Eh, ajá. ¿Te gusta ver las telenovelas? ¿TV? ¿Novelas? Sí. Sí, me encantan, obvio. Eh, pensé que se refería a Gaby Spani, también es un ícono de la belleza venezolana. Sí, obviamente, lo que pasa es que Gaby Spani pudiese ser mi mamá. Claro. Eh, bueno, creo que Gaby Espino también. No, Gaby ya no. Sí, Gaby Espino, Gaby Espino, obvio, es mucho menor, entonces es como que crecí viéndola a ella, Gaby Spani, mm -hmm. Gaby Spani ya claro. estaba muy arriba, muy grande. Te amo, love. Sigues a Ari Dugarte primero YouTube y sugirió tu canal. Ay, qué bueno que él primero siguió. Mira, ella primero siguió a, a Ari y luego YouTube sugirió, sugirió mi canal. Bueno, porque más o menos hacemos eh, cosas similares. Eres un amor. Muchísimas gracias. Laura sigue así. Excelente modelo. Tienes carisma y un gran corazón. Qué lindo. Eh, ¿Cómo conociste por primera vez a Ari? A Ari la conozco hace muchísimos años en Venezuela, pero muchos, muchos años, más de 10 años aproximadamente. Era porque trabajábamos en lugar, en, en los mismos, como en las mismas agencias, teníamos llamados los mismos días y todo eso. En, en Venezuela llegamos a, a grabar videoclips juntas, a hacer catálogos juntas, entonces como que... Del, del mismo medio de nosotras, del modelaje, como que de ahí nos conocemos, luego ella se viene para acá y comencé a compartir con ella acá. De allá la conozco, de Venezuela. ¿Es un corset que te pones ahora o es un body? Esto es un body. Es un body, es amarrado aquí abajo y está súper lindo. <ríe> eh, a ver, Laura, besitos Laura, eres muy carismática, muchísimas gracias, Kira. Aquí dice, Laura, me encanta estar en tu en vivo porque lees todos nuestros comentarios y respondes amablemente. Muchas gracias por eso, qué lindo. Mi amor, si yo estoy aquí para eso, para ustedes, para leerlos, para platicar, para... Yo siento que este laxo de tiempo yo se los eh, doy a ustedes como un agradecimiento por el tiempo en que ustedes han estado conmigo. Entonces yo siento que es como que para tenerlos más de cerca, para poder responder sus preguntas, tienen, me imagino que mucho rato viendo el, mi canal, entonces supongo que, que también como que se familiarizan, que, querrán saber muchas más cosas de mí, entonces aquí estoy yo para aclararles todas las dudas que tengan. A ver, dicen tres cosas que te gusten y que no te gusten de México, siendo muy honesta. De México me encanta principalmente la comida, su gente y sus paisajes. O sea, México tiene de todo. Es increíble que tú para donde vayas te sientas tan cómodo. O sea, tiene lugares magníficos en cada esquina y un, un pueblito mágico, hay lugares preciosos, mira, me encanta México, me gusta muchísimo, tengo muchos años viniendo a México, antes de vivir en México ya había venido, me encanta todo lo que tenga que ver con el turismo, la gente de México es súper agradable, la gente es muy amable acá, yo siento que aquí todavía no hay ese tipo de xenofobia que de pronto existan en otros países y yo siento que aquí más bien cuando te escuchan hablando distinto a ellos es bienvenido, pase adelante, la gente aquí es muy educada. Y tres cosas que no me gusten de México, la contaminación, no la soporto, me tiene la cara llena de, de puntitos negros por todos lados. <risa> no tolero la contaminación precisamente de Ciudad de México. El tráfico no me gusta para nada porque para yo venir para acá donde vive Ale, una hora, ¿ah? <ríe> una hora donde yo vivo, paseo todo 10 mil veces. O sea, doy 10 vueltas a donde yo vivo en mi país. Entonces es como que cositas que no me gusten. Y otra cosa, a ver, 
que puede ser que no me guste en México, que podría ser, ay, yo digo que hay algo que no termina de gustarme, creo que es la papa de México. La papa, la papa, la papa, tiene un sabor como muy a tierra. Es como de la comida así que yo digo, es muy distinta a la papa que yo comía en Venezuela. Y si como papa igual, ya me acostumbré a todos los sabores, amo el picante también. Me dijeron tres cosas, pero me encanta el picante. Pero el sabor de la papa aquí es muy distinta a la papa en Venezuela. Yo creo que podrían ser esas tres cositas. A ver... Que dice, flaca, no me claves tu, tus puñales por la espalda tan profundo. No me duele, no me haces mal. Ay, es una canción. Dios mío, por aquí es tan romántico. Vas al gym. Ay, apenitas tengo como, como una semana yendo juiciosamente. Como una semana y me duele todo esto aquí ahorita, esto aquí. Eres una persona muy agradable, Laura, te amo. Aquí hay amor. <risa> Dices que no hace ejercicio. No hacía hasta hace una semana. No hacía nunca en mi vida. A ver, me mandan besos desde Brasil. Besos de Brasil, aunque no hablemos el mismo idioma. Por aquí, Michael, muchísimas gracias. Besos para Michael. <risa> Eres una mujer hermosa, de pies a cabeza. Muchísimas gracias. ¿Te pones nerviosa en la cámara? No, nada que ver, nada que ver. Yo creo que yo tengo eso desde chiquita, nada que ver. Y he tenido la oportunidad de estar desde muy pequeña frente a cámaras de televisión, de todo este tipo de cosas. Entonces, como que uh -uh. eres una mujer hermosa de pies a cabeza, mis pies. <risa> <risa> y mi cabeza. <risa> Dice, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre Alicia Machado? Es una mujer muy directa, ella me acuerda muchísimo a mi mamá. Es una mujer sin pelos en la lengua. Es que no le gusta algo y no le va a importar si eres tus sentimientos en un momento, te va a decir lo que piensa y ya. Y yo pienso que a veces este, es como mejor ser así porque ustedes saben que hace más daño el hecho de, de decir cosas solamente para que una persona esté feliz o no. Yo siento que las personas cuando son más directas, pueden ocasionar menos daño que una persona siendo falsa y diciéndote mentiras. Entonces ella como que es el símbolo de la sinceridad y me acuerda totalmente a mi mamá. Yo siento que si a mí me dijeran una figura pública con la que tú puedas eh, comparar a tu madre, yo digo que es Alicia Machado. Mi mamá es totalmente Alicia Machado. Me di cuenta por, por el reality show en el que estuvo es completamente Alicia Machado, se lo juro. Oh, ¡Wow, Michael! <risa> Solo quiero verte sonreír, estoy en Portugal ahora y tengo que dormir. Buenas noches, Michael, te quiero, Michael. Aquí hay amor. Michael, ¿cómo se pronunciaría su apellido? Yes. Yes. Yes, yes en español. Michael, yes. Besos, mi amor. A ver, súbemelo, 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 que no hemos leído, no hemos leído. No me hagas trampa. Sí, <risa> ok. Desde ahí. ¿Dónde? ¿De qué parte de Venezuela eres? Ok, ¿de qué parte de Venezuela eres? Soy de la capital de Caracas. Nací en Caracas. Hola, Laura, desde Brasil. Besos para Brasil. ¿Cuál es tu peso? La verdad, no sé, pero debo estar como alrededor de 55 kilos, porque es que soy muy alta. Mido un metro 75, entonces... ¿Por qué elegiste México y no España? La verdad, yo creo que no les había contado eso, pero yo viví en Guatemala durante un año y en Guatemala eh, yo tenía que salir cada seis meses para poder sellar mi visa. Entonces, eh, nada, el país más cercano a Guatemala era México y aparte que aquí vivían muchísimos amigos, viven todavía eh, de mis mejores amigos en Venezuela y ellos fueron los que me, como que me, me trajeron para acá. Eh, específicamente dos, Charlos y Romar, fueron como los que vente para acá, vente para acá, es súper bueno, súper bueno y como que bueno, ya. Eh, gracias a la insistencia de ellos dos estuve aquí. <ríe> a ver, dice, moto con el tráfico. ¿Ustedes se imaginan yo montar una moto? Dios mío, bum, bum. 
permiso. Llego con los pelos así aquí. Y ya después no me va a querer por feita, ¿vieron? Aquí dice, Laura, eres un ángel, te amo, saludos desde Perú. Ay, sí, gente de Perú aquí, Dios mío, los amo. ¿Puedo ser tu novio? Claro que sí, mi amor, yo soy la novia de todos ustedes. La papa morena es de Estados Unidos y es la que más viene con tierra. La papa blanca es la de aquí. Fíjense que la papa amarilla no se puede freír. Yo pi aquí hay tipos de papas por todos lados. En Venezuela yo compro una sola papa y yo con esa papa hago sopa y hago papas, papas a la francesa que dicen ustedes o papas fritas para mí. Pero aquí papas de todos los colores, amarilla, blanca, de todos los colores. Es, es increíble. Y es, sí, hay una que sabe mucho más a tierra, tiene un sabor totalmente distinta. Pero de igual manera yo me la como. Yo amo comer, tengo buen diente, como de todo. Ajá. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? ¿Qué opinas, mi amor? No, no. Ay, no. <ríe> Eso es una situación muy triste. Sí. <ríe> no vayan a lanzarme una bomba para acá. <ríe> Estoy yo de, de conversadora aquí. No, pero es, un, es algo súper triste porque, bueno, imagínense tanto así, sí, tantos fallecidos por problemas políticos. O sea, que tiene que ver los inocentes, que tienen que ver niños. Eso es algo que... A mí no me gusta, yo soy muy sensible con, por ejemplo, con mi gente. Yo soy muy sensible con, cuando se meten con un venezolano, se meten con mi país, yo soy como que quiero salir a, 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 a no sé, a hacer daño a alguien por, por, por defender a mi gente. Entonces yo siento que esa gente ahorita también está pasando algo muy, ¿saben? Como muy, están tan vulnerables, niños bueno, pues pasando de todo el país destruido por todos lados, que yo siento empatía por cómo soy yo con mi país. Entonces es como muy triste la situación que ellos están viviendo, pero bueno, no sé por qué hay tantas cosas en el mundo, tantas guerras, tantos huracanes, tantos terremotos, sismos, yo no sé qué está pasando, Dios mío, ampáranos. ¿Será que Diosito ya va a llegar? Se va el tiempo volando contigo tan lindo. Eso quiere decir que disfrutas este en vivo. ¿Te doy un masaje? Por supuesto, claro que sí. Me encantan los masajes en los pies. Hola, Lau, ¿te gusta Brasil? Me encanta Brasil, amo Brasil. Eh, a ver. Eh, hola, guapa. Hola, Ángel. Muchos besos para ti desde Perú. Otra persona desde Perú, muy bien. A ver qué dice, no digas que no vas al gym, que le va a dar envidia a muchas mujeres. La verdad, no, primera vez que estoy entrenando. Bueno, hace un tiempo yo, para los que no saben, participé en el Miss Venezuela hace muchos años atrás. Y yo ahí tuve que estar aproximadamente como dos meses en el gym. Ya, después de eso me vine para acá y nunca he estado en un gym. Pero ahorita ya tengo como una semana yendo regularmente, entonces vamos a ver cómo en unos meses me pongo. <ríe> mi cumple, Laura, mi cumpleaños es la primera semana de octubre y cómo no harás un en vivo tan pronto, me podrás mandar un saludo de cumpleaños por adelantado. Miguel Amayo, le pido a Dios que te llene de salud, de muchísimas bendiciones en tu vida. Te mando muchos besos, muchos abrazos, ojalá. Y este abrazo cibernético te llegue y lo puedas sentir. Que todos tus sueños se hagan realidad y toda la más bonita energía para ti. La más bonita vibra y energía para ti. Feliz cumpleaños. <ríe> a ver. Oh, oh. Subió muy rápido. Ok, Lau, eres mi crush. Saludos desde Perú. Tan lindo. Besos, mi amor. Con gusto, con mucho respeto, piensas abrir un OnlyFans. Ya lo tengo, mi amor. Aquí está abierto. Mira, aquí, 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 aquí. Mira, aquí lo estoy tocando. www.lauramol.pro. Ahí está mi OnlyFans. Este, hola, hermosa. Saludos desde Chile. Viva Chile. Chi, chi, le, le. ¿Así era la canción? No. Exacto, pero primero, a ver si alguno de esos sabe. ¿Qué fue primero? ¿El nombre de Chile por la forma del país? ¿O ya el país existía y le pusieron al Chile picante por la forma del país? Ok, por aquí Ale me está haciendo que les pregunte algo. ¿Por qué fue primero? ¿El nombre del país? 
O el, o el Chile, por la forma de, del Chile, o que ya el país se llamaba así y le pusieron Chile por el picante. A ver, si alguien sabe, díganlo. <risa> así es. Hola, mi reina, ¿verdad? Un Chile. Un Chile. Ajá, increíble que comas lo que quieras y tener tu figura. Ay, me encanta. <ríe> me encanta poder comer lo que sea. Ahorita estoy como intentando cuidar un poquitico más la, la alimentación. Laura, ¿me podrías mandar un beso? Tengo que ir a trabajar. Disfruto mucho tu en vivo. Tan bello, te ves súper hermosa. Espero te diviertas en tu live. Besos, guapa. Que tengas un bonito día. Chao, Raúl, si todavía estás por ahí. Muchos besos para ti. Hola, Lau, ¿cómo estás? La verdad, se me hizo sospechoso tu nombre. Ah, pero luego te recordé, eres la modelo Top Rebella. <risa> ¿Estabas en Ciudad de México en el terremoto el 19 de septiembre? Sí. En el de este año y todos los 19 que han habido. El de hace cuatro años atrás también estuve. Uh -huh. Sí, estuve en los dos. Horroroso. Uh -huh. Que por cierto me fui a, a levantar escombros uh -huh. para ayudar. Porque yo decía, de alguna manera yo tengo que retribuirle tanto que me ha dado México. Y me fui a levantar escombros con un casquito, con unos guantes, con protección y todo aquello a levantar escombros. Y la gente nos aplaudía. ¡Eh! ¡Eh! ¡Los héroes! Y yo me sentía así como que, ¡ay! Estoy haciendo algo bonito por este país. A ver, saludos de Florida. Sobreviví la tormenta y qué bueno, espero que todos los que me están viendo desde Florida también estén súper bien, que sus casitas, su familia y pues en principalmente Cuba. en Cuba también Cuba estuvo. Dominicana. ¿Qué está pasando, Ale? <risa> Cuba, República Dominicana, Puerto Rico hace poco, México, Florida. Sí, acuérdate, acuérdate que septiembre siempre ha sido temporada de huracanes. Septiembre deberían de borrarlo del mapa, de verdad. Y a todas las personas que cumplen años ese día. Ay, no, mi hermano nació en ese año. <risa> lo mudo. No soy religioso, pero me haces creer en Dios. Ay, Dios existe, mi amor. Te lo aseguro. Muchísimas gracias, hermosa Laura, por tu... En los comentarios de la promoción de este en vivo, coloquen que quieren participar en los nuevos concursos. Coloquen en las promociones de los en vivos. Sí, en la promoción, en la única que hay ahorita. En la única, tú borraste todos. Es hoy, es hoy. Okay. Hoy, hoy, y en este mismo en vivo, si quieren, después cuando lo vean. De nuevo. Mis amores, si quieren participar en el sorteo que vamos a estar realizando para ganarse una suscripción para mi revista, aquí está, aquí está, aquí está, para mi revista aquí, ¿verdad? Si quieren ganar una suscripción, uno de ustedes, coloquen yo quiero participar. Y si quieren ganar también un acceso para que vean en vivo, un en vivo, o sea, en vivo y directo, una transmisión de cómo yo grabo Try yo uh -huh. O sea, cómo hago los programas que hacemos Exacto. semanalmente acá. Entonces, ustedes coloquen o aquí en este en vivo yo quiero participar o en la publicidad de que tengo anterior a este video. Yo quiero participar. Entonces, uno de ustedes va a ganar la suscripción a mi revista y otro de ustedes van a ganarse ver una transmisión en vivo de cómo yo grabo Trayon. <risa> Lau, cuando usas tu pelo lacio, te ves más joven y bella. Ay, gracias, mi amor. Bueno, siempre lo tengo así, la verdad, siempre. Ahorita porque me hicieron un corte medio extraño y cuando lo tengo lacio, como que se me paran. Entonces, trato de ondularlo siempre. Tu belleza es prueba que Dios existe. Tan lindo. Laura, cuando usas... Ah, ya lo leí. A ver, mira, ya comenzaron todos. Quiero participar. Quiero participar. Quieren participar. Vamos, todos, a comentar, a comentar. A comentar aquí o a comentar en el video de eh, la publicación anterior donde les digo que es hoy, que hoy es el en vivo. Ya se los voy a buscar para que vean cuál es la publicación.
Ok, en uno de esos dos, mira por aquí estamos. Esta, justo es esta. Esta. Cualquiera de esos dos. Por ahí subimos unos videitos bailando. Vayan a verlos, a darle like, a compartir, a comentar. Vamos a estar subiendo también una que otra este, tipsitos de belletas que yo tengo. Ya les he estado grabando. Ajá. Exactamente. Vamos a hacer muchas cositas por allí. Algunas recetas de comiditas. Sí. En octubre hay tres fechas que vamos a celebrar con algunos programas especiales que están Fórmula 1, está también el Día de Muertos y está también Halloween. Entonces vamos a hacer como videitos especiales referente a todo esto. Voy a ver si consigo algún disfraz de piloto <risa> para hacer unas sesiones de fotos muy, muy, muy lindas, ¿verdad? Y este, ¿qué más? Tienen que darme ideas, algunos disfraces que quieran ver por acá, que me digan, mira, de pronto esto te, te va a quedar bonito. Ustedes me dicen. ¿Cuál es tu color favorito para tu pelo? Ay, ah, hablando de eso, quiero cambiarme la tonalidad del cabello. Ale dice que por favor regrese a mi color natural, que es como chocolate. Y yo como que, bueno... Así como que no sé. Ahorita tengo este que es rubio, como dorado. Me encanta y lo tengo ya desde hace mucho tiempo. Pero si quiero cambiarlo, me gustaría como de pronto un rojo. Uh -huh. <risa> como de pronto un rojo. Como Carol G lo puso de moda y yo nunca he tenido el cabello rojo. Sería como mi primera vez. Sería el único color de cabello que yo no he tenido. Porque ya lo he tenido negro. Lo he tenido amarillo, lo he tenido blanco, lo he tenido con mechas, lo he tenido marrón, todos los colores. Entonces, sí, bueno. Este que mañana, aquí ah, este, mañana, por aquí están preguntando sí. cuándo será la próxima, eh, mi próximo programa de Trayón en lencería. Mañana probablemente salga uno, entonces estén ahí pendientes para que disfruten de ese programita de lencería. Exactamente, pero bueno, para responderle a Kira, mi color favorito para llover es el color negro en cabello, pero para lloverlo, a mí no me queda como tan bien ese color. Lau, me mandas un beso, deberías hacer vlogs, tienes una voz muy agradable y me encanta tu acento, gracias mi vida, sí, por ahí estábamos editando unos que ya lo, lo, estamos, ya lo hemos grabado, entonces pues nada, ya dentro de poquito ya se lo subimos. ¿Eres de Venezuela, Panamá o México? Yo soy de Venezuela, mi vida. De Caracas, específicamente. Dice, eres hermosa, siempre disfruto tus likes y tus videos. Saludos de Perú. Ojalá regreses y termines el verdadero recorrido por Machu Picchu. Lo, bueno, no lo terminé, pero sí recorrí bastante, se lo juro. Y tengo unas fotos preciosas. Lau, estaré esperando con mucho agrado los videos especiales. Muchísimas gracias, mi vida. ¿Quieres matar a alguien, Lau? Con el rojo nos vas a desmayar. Mm. Mm. <risa> Ese color que tienes está precioso. ¿Y lo de la página? Yeah. Wow. Sí, no, eso es mi decir, ya. Que coloque lo de quiero participar. Lo de la página es quiero participar. Aquí tu cubano fiel. Ay, yo fui a Cuba, a Varadero y a La Habana. Me encanta. I love you. I love you too. Laura es ciudadana del mundo. Así es mi vida. Chao, Laura. Hola, mi amor. Y pues nada, mis amores, ya estuvimos aquí durante una hora con ustedes. Me encantó conversar, platicar. Yo espero que... Este en vivo lo podremos repetir para la semana que viene, ¿verdad? Sí, que tú puedas, claro que tú puedas. ¿Qué les parece si hacemos un en vivo una vez a la semana? ¿Qué opinan de eso? A ver, de una hora. 
una vez a la semana, tranquilitos aquí sentados, platicando de todo un poquito. De pronto pudiese también hasta mostrarle los cambios para la próxima este, producción, todo eso, platicar con ustedes, hacer dinámicas. Ustedes demen también a mí ideas para, para poder aquí ejecutar cosas agradables para que ustedes se, se entretengan más. Sí, puede ser de 4 a 5. De 4 a 5, entonces, un poquito más temprano. Gio Arza, te mando un beso, mi amor. Los, es, los estaré esperando. Me encantan los viernes del lago. <risa> Hola, saludos desde Ecuador. Besos. ¿Qué ciudades de Colombia has visitado? Ay, mismo, yo Colombia conozco casi todo. La primera ciudad que conocí en Colombia fue Cúcuta porque es frontera con Venezuela. Cúcuta, conozco Barranquilla, conozco eh, Bogotá, conozco... Ay. No, a, Cali, a Cartagena. Cartagena de Indias, qué belleza, me encantó. Súper lindo. He ido a muchas, muchas ciudades. Eh, Laura, eres elegante como la luna y apasionada como el sol. Tú nos iluminas con tu sonrisa y nos embeles, embelezas con tu mirada. Perfección. Ajá, a ver qué dicen. Lo que estás es cada día más hermosa. Me mandas un beso. Un beso para Kira con todo mi amor. Laura, mándame un beso. Te amo. Saludos de Perú. Jordi, Alex. Te mando muchos besos, mi vida. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Bella como tú sola. Saludos, muñeca. Muchísimas gracias, Laura, por este hermoso en vivo. Me parece una buena idea una vez a la semana. Eh, eh, eh. <ríe> Eres hermosa y hasta muy, muy qué. <ríe> Hola, buenas tardes. Hermosa Laura, este canal debería de tener millones de suscriptores. Vamos a eso, vamos a eso. Ayúdenme a compartir para que mis videos lleguen a más personas, para que más personas se suscriban, para que más personas estén aquí compartiendo conmigo y pues obviamente nunca quitarme y estar aquí forever con ustedes. Laura, hermosa, ¿no me quieres adoptar? Claro que sí, mi vida. <risa> Perdería verla todos los días, te amo. Ah, perdería, no, podería, podría, pod podería, dice ahí, sí. podría. Por eso es que dije perdería, <risa> porque no entendía. Podría verla todos los días. Besos desde, desde España, elegantísima. Ay, muchísimas gracias. Lau, mándame un beso, por favor, hasta Perú. Ángel Espinosa, te mando un beso con todo mi amor hasta Perú, que te llegue este besote ¡Muah! para allá. Me gustaron tus videos con ropa casual, te hacían ver como una universitaria con sus 20. Muy hermosa, encantadora, te mando un abrazo. Bueno, no todas las universitarias tienen 20, ¿oyeron? Porque yo entré como con 16 añitos a la universidad. Desde hoy voy a poner la historia del video mañana en Instagram. Gracias, qué lindo, compartan todo, sí, compártanselo a sus amigos para que lleguemos a más risconcitos. Siempre haré tiempo para ti. Qué lindo es Akira of the Sky. Besos desde Italia. Besos a todos mis italianos preciosos. ¿Qué es lo más difícil de ser una mujer hermosa? Wow. ¿Cómo? Sí, hay muchos, muchos factores que, que dicen que hay, que la belleza abre puertas, que no sé qué. Uy. Ay, mis amores, mejor no, no. No profundicemos más en el tema, dejémoslo hasta ahí. En mi canal de YouTube te doy promoción. Vaya a la página para que vean, mira, aquí está, aquí está, aquí está, www.lauramodel.pro, vayan, vayan. Mándame un beso, saludos de Brasil. Ah, sí, Vinicius, cuéntame, Vinicius, ¿cómo te fue con tu suscripción de un mes? Cuéntame, ¿te gustó, te gustó el contenido que tengo allá adentro? Cuéntame si lo pudiste utilizar, cuéntame todo, aquí estoy para leerte. 
Siempre estoy pendiente de ti, preciosa. Muchísimas gracias. Lau, mándame saludos desde Chile. Aldo, te mando muchos besos, mi amor, allá en Chile donde te encuentras, con todo mi cariño y con todo mi amor. Dice Laura, deseo que te vaya muy bien en todo lo que hagas porque eres maravillosa, te quiero mucho. Ah, pero ¿será que sí lo publicó antes de...? Ok. La pregunta era si arreglaron el problema del contenido gratis. Sí, sí, el señor está. Sí, ya se arregló. Otro video de esta diosa para mi lista. Estaré esperando ansiosa. Si visto la suscripción gratis. Ah, Entonces, la ¿no? ah ok. La <risa> no tiene contestar. Eres perfecta, Laura. Pero lo que más me gusta de ti es tu carisma y encanto. Que te hacen ver adorable. Qué lindo. Muchas gracias. Mi cuenta, chicas perfectas. Siempre disponible para ti, hermosa. Ay, ya sé quién eres. Ya sé quién eres. Está en Instagram y siempre está publicando. Muchísimas gracias, mi amor. ¿Quieres moverte? ¿Quieres moverte? ¿Te quieres casar conmigo? Ya veo, me están pidiendo matrimonio por aquí. Si te quieres, acuérdate que en Estados Unidos, si tú te casas con alguien, listo, ya eres gris. Entonces... Te quieres mudar, cásate conmigo. ¡Wow! Buena propuesta. No cansas a la niña, las mujeres hermosas son delicadas. Le encantó, ahora sí contestó. Le encantó. Mucho. ¿Viste? Sí, Lau, me encantó mucho. Gracias. Qué bueno, mi amor, qué bueno. La más bella mariposa. Y hola desde Filipina, Dios mío. ¡Wow! Está aumentando la cantidad de gente que está conectada. Sí, es sí ¿verdad? Para uno es muy tarde, para otro está conectado. Exactamente. Entonces empiezan a conectarse de otro lado. Exactamente. <risa> Hay muchas personas aquí. ¿Qué dice? Sí, yo soy el monstruo. Ah, por aquí está, por aquí está. Saludos, mira, ya él está ahí escribiendo tu mensaje. Un <risa> saludo del bar. Él es chileno, ¿o yo? Ya ustedes saben, mira, ya te conocen, Ale, por aquí. Se me entumecieron las mejillas. <risa> bueno, mis amores, hemos llegado a la, al final. Al final. Ok, corrección. Hemos llegado al final de este maravilloso en vivo. Los amo con todo mi corazón. Los quiero. Muchísimas gracias por estar aquí, por demostrarme tanto cariño, tanto apoyo. Los quiero muchísimo. Los... Nos vemos en la próxima semana. Vamos a realizar de pronto por, por, probablemente el mismo jueves. De todas formas, le vamos a estar avisando. Vamos a estar avisando, vamos a estar checando disponibilidad para poder eh, realizar este en vivo. Los quiero mucho. Gracias por una vez más estar nuevamente conmigo. Los amo. Aquí hay amor. De mí para ustedes. Besos. Ojos marrones, marrones los labios. Son dulces, tiernos. Ojos marrones, nada es igual, nada es igual, nada. Hoy no me detuvieron los polis, mi vida. <risa> Estamos sanos y salvos. Esperemos que camino a casa también sea igual. Nos vemos en un próximo envío, mis amores. Gracias por la sintonía. Gracias a todos. Los quiero. Sigan comentando. Yo quiero participar para que se ganen esa suscripción a mi revista y se ganen también eh, pues verme en vivo grabando un trayón. Y no se olviden que mañana sale un trayón de lencería. Vayan y lo ven. Con mucho amor, me despido, los amo. Chao, chao. <risa>